நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மார்கழி மாதத்தின் பதினோராம் நாள் பாசுரத்தை இப்பொழுது சிந்திக்க இருக்கிறோம் கடந்த பத்து நாட்களிலே ஆண்டாள் பிராட்டி ஆயர்பாடிக்கு வந்து ஒவ்வொரு வீடாக சென்று தன்னுடைய தோழியரை தட்டி எழுப்புகின்ற அந்த காட்சி தொடருகிறது ஒவ்வொருவரையும் ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் சென்று அவள் துயில் எழுப்புகிறாள் துயில் எழுப்பும் சந்தர்ப்பத்திலே எம்பெருமானுடைய பிரதாபத்தை அவனுடைய கீர்த்தியை அவனுடைய சிறப்புக்களை அந்த இடத்துல எடுத்து சொல்லுகிறாள் அதாவது தட்டி எழுப்பும்போது தூங்கி கொண்டிருக்கிறாயே இன்னமும் என்ன தூக்கம் எழுந்துரு உனக்கு அறிவு இல்லையா என்று நாம் எல்லாம் எப்படி தான் கேட்போம் நாம் எப்படி தான் நம் வீட்டில் நம் பிள்ளைகள் அசர்ந்து தூங்கும் பொழுது நம்முடைய குழந்தைகள் தூங்கும் பொழுது நாம் தட்டி எழுப்புவோம் அடித்து கூட எழுப்புவோம் முகத்தில் தண்ணீர் தெளித்து எழுப்புவோம் கோபப்படுவோம் எழுந்து போய் வேலையை பாரு என்றெல்லாம் சொல்லுவோம் ஆனால் அந்த உறங்குகின்ற அந்த நேரத்தில் தூங்கி எழும்புகின்ற நேரத்தில் இறைவனுடைய பிரதாபத்தை அவர்களுக்கு எடுத்து சொல்லுவோமா நம்மளால் நமக்கு சொல்ல தெரியாது நாம் சொல்ல கற்றதில்லை ஆனால் ஆண்டாள் பிராட்டி இந்த இடத்துல ஒவ்வொரு முறையும் இறைவனுடைய பிரதாபங்களை எம்பெருமானுடைய பிரதாபங்களை அவனுடைய அவதார சிறப்புகளை ஒவ்வொரு பாட்டிலேயும் ஒவ்வொரு விதமான சிறப்பை அவள் சொல்லுகிறாள் ஒரு பாட்டிலே வாமன அவதாரத்தை சொன்னால் இன்னொரு பாட்டிலே ராம அவதாரத்தை சொல்லுகிறாள் ஒரு பாட்டிலே கிருஷ்ணாவதாரத்தை சொன்னால் இன்னொரு பாட்டிலே அவள் வேறு ஒரு பெருமையை வேறு ஒரு காட்சியை இறைவனுடைய கீர்த்தியை சொல்லக்கூடிய வேறு ஒன்றை சொல்லுகிறாள் இப்படி அவள் இறைவனை அனுபவித்து நிற்கிறாள் தான் அனுபவித்த அந்த இன்பத்தை சொல்லி நான் பெற்றுவிட்டேன் இந்த இன்பம் எனக்கு இருக்கும் இந்த இன்பம் உனக்கு பெற வேண்டாமா என்பது என்பது போன்ற ஒரு நோக்கிலே தான் அவள் பாடுகிறாள் இந்த பதினோராம் நாள் பாசுரம் கற்றுக்கரவை கணங்கள் பல கறந்து செற்றார் திரளழிய சென்று செரு செய்யும் குற்றம் ஒன்றில்லாத கோவலர் தம் பொற்கொடியே அதாவது இந்த மூன்று முதல் வரிகளுக்கு பொருள் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அவள் ஆயர்பாடியினுடைய சிறப்பை மறைமுகமாக சொல்லுகிறாள் வீட்டுக்கு வீடு மாடுகள் கொல்லையில் ஏராளமான பசுமாடுகள் காளை மாடுகள் அவைகள் ஈன்ற கன்றுகள் அந்த மாடுகள் ஒவ்வொன்றும் மிகப்பெரிய மடியோடு பால் தருவதற்கு காத்து கொண்டிருக்கிறது அந்த மாட்டிடம் தன் தாயிடம் சென்று பால் குடிக்க மாட்டோமா என்று கன்றுகள் கரைந்தபடியே இருந்து கொண்டிருக்கின்றன அவிழ்த்து விட்டால் ஓடி போய் மடியை முட்டி பால் குடிப்பதற்கு அவைகள் தயாராக இருக்கின்றன அப்படி ஒரு செல்வ வளம் மிகுந்த ஆயர்பாடி செல்வ வளத்தில் மட்டும் அவர்கள் சிறந்தவர்களா இல்லை அவர்கள் வீரத்திலும் சிறந்தவர்கள் ஆயர்பாடியில் இருக்கக்கூடிய பெண்மக்கள் எல்லோரும் ஒரு பக்கமாக அமர்ந்து தயிர் கிடைகின்ற மாடுகளை பராமரிக்கின்ற பணிகளை எல்லாம் செய்கின்றவர்களாக இருக்கும் பொழுது ஆடவர்கள் கையில் வேலுடன் நகருக்குள் சென்று சுற்றி வந்து அந்த ஊரையே காவல் காக்கின்றவர்களாக தினைப்புலத்தை காவல் காக்கின்றவர்களாக வயல்வெளிகளை காவல் காக்கின்றவர்களாக அவர்கள் வீரத்திலும் மிகச்சிறந்தவர்களாக அவர்கள் விளங்குகின்றார்கள் இப்படி அந்த ஆயர்பாடிக்குள் இருக்கின்ற அந்த வீரம் அந்த செல்வம் இவைகள் இரண்டையும் மையப்படுத்தி தான் இந்த வரிகள் கற்றுக்கறவைகள் கற்றுக்கறவை கணங்கள் பல கறந்து என்று சொன்னால் இந்த இடத்துல பல பசுமாடுகள் பால் கறக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை கன்றுகள் அதிகம் இன்று பால் தருகின்ற பசுக்களை உடைய என்கின்ற ஒரு பொருள் சற்றார் திரளழிய சென்று செரு செய்யும் என்றால் எதிர்த்து வருகின்றவர்களையெல்லாம் அழிக்கின்ற அளவுக்கு வல்லமை மிக்க வீரம் மிக்கவர்கள் என்று பொருள் சுருக்கமாக சொல்லுவதானால் நிறைய பசுக்களை உடைய மாடுகளை உடைய வீரம் மிக்க ஆயர்குடியில் தோன்றிய பெண்ணே இதுதான் அவள் சொல்ல வருகிறாள் எடுத்தெடுப்பில் ஆயர்குடி பெண்ணே என் தோழியே என்று சொல்லாமல் இந்த இடத்திலே குலப்பெருமை விளங்க பேசுகிறாள் தான் எப்படி ஆயர்பாடியை பார்க்கிறோம் தன்னுடைய உணர்வு எப்படிப்பட்டது என்பதையும் இந்த வரிகளிலே அவள் அப்படி சொல்லுவதன் மூலமாக நம் மனக்கண்ணுக்குள்ளேயும் ஆயர்பாடியை ஒரு காட்சியாக்குகிறாள் ஆயர்பாடி அடையாப்பா இந்த ஆயர்பாடியில் நாம் சென்று பிறக்க முடியாதா இப்படிப்பட்ட ஒரு வீட்டிலே நமக்கு ஒரு வாழ்க்கை அமையாதா என்று நாம் மனதுக்குள்ள இயங்குகின்ற அளவிற்கு இருக்கிறது அவளுடைய தூண்டுதல் அடுத்து புற்றரவல்குள் புன்மையிலே போதராய் சுற்றத்து தோழிமார் எல்லோரும் வந்து நின் என்கின்ற இந்த வரி இருக்கிறதே இவைகளிலே வந்து அவள் வந்து ஒரு உபமானம் காட்டுகிறாள் அதாவது புற்றுக்குள்ளே இருந்து வெளிவருகின்ற அந்த பாம்பு இருக்கிறதே அது படம் எடுத்து நிற்கும் பாம்பு அந்த பாம்பினுடைய கழுத்துக்கு கீழே மெல்லிய 
ஒரு பளபளப்பு இருக்கும் அதே போன்ற ஒரு பளபளப்பிற்கும் கானக மயில் காட்டில் இருக்கக்கூடிய மயில் வந்து எப்படி தோகை விரித்து ஆடும் இந்த ஒரு பக்கம் பாம்பினுடைய பளபளப்பு படம் எடுத்து விரித்தாடும் பாம்பினுடைய பளபளப்பு இன்னொரு பக்கம் தோகை விரித்தாடும் கானக மயிலினுடைய கம்பீரம் அழகு இந்த இரண்டையும் கலந்து அவள் என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா இப்படிப்பட்ட அதாவது ஒரு மயிலை போன்ற சாயலையும் பாம்பின் படம் போன்ற ஒரு பொலிவையும் உடையவளே அந்த அந்த பெண் எப்படிப்பட்ட ஒரு அழகோடு இருக்கிறாள் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிவிட்டு உன் வீட்டு வாசலில் நானும் மற்ற தொழில்களும் வந்து நின்று கொண்டு நீ வரமாட்டையா கதவை திறந்து கொண்டு கண் விழித்து நீ வரமாட்டாயா என்று உன் வீட்டு வாசலில் நின்று கொண்டு இறைவனுடைய திரு நாமங்கள் இருக்கிறதே அவைகளை சொல்லி போற்றி பாடுவதை கேட்ட பின்னுமா உனக்கு இன்னும் தூக்கம் கலையில நீ இன்னுமா வந்து கலையாத தூக்கத்தோடு கு சிறிதும் அசையாமல் கொஞ்சம் கூட பேசாமல் என்ன நடக்கிறது என்பதே தெரியாமல் உழங்குவது ஏனோ திருமகளே நீ இப்படி தூங்கலாமா நீ இப்படி தூங்குவது உனக்கு சரியா என்று அதாவது புகழ் பாடுகிறாள் தட்டி எழுப்புகிறாள் பிரதாபங்களை சொல்லுகிறாள் இப்படி ஒரு துயில் எழுப்புகின்ற ஒரு விதம் ஆண்டாளை போல நம் வீட்டு பிள்ளைகளை நாமளும் துயில் எழுப்பினால் எத்தனை இனிதாக இருக்கும் என்று இந்த வேளையிலே என்ன தோன்றுகிறது காத்தால துயில் எழுப்பும் பொழுது நம் பிள்ளைகளிடம் நாம் வந்து இதே போல பிரதாபங்களை எல்லாம் சொன்னால் அவர்கள் எப்படி எடுத்துக்கொள்வார்களோ தெரியாது ஆனால் அந்த காலத்திலே இப்படிப்பட்ட ஒரு முறையில் இப்படி தான் அவளுக்கு இது ஒரு சாக்கு அதாவது இறைவனுடைய புகழை அவனுடைய பிரதாபங்களை சொல்லுவதற்கு இந்த இந்த விஷயத்தை அவள் நன்கு பயன்படுத்தி கொள்கிறாள் அந்த வகையிலே அமைந்த பாசுரம் தான் இன்றைய பதினோராம் நாள் பாசுரம் அற்புதமான உள்ளடக்கம் கொண்ட அற்புத பாசுரம் நாளை பனிரெண்டாம் நாள் பாசுரம் காத்திருங்கள்